نترسیم نمیزارم ادامت کنم نمیزارم نمیزارم با کچیدش تو رو به خدا التماست بگم تو مادری ببان به وقت تو رو روح زیدا به وقت تو رو قسم میدم به روح بچه بچه ما نکن بلند شد چطور آورده اینجا چی رو میخواهی ببینی یکی به وقتش تو نه تو مامانی به مامانی به وقتش خانه بارو رو بخش یکی به وقتش اینجا باشی من با خانه نه بلکن خدا را از خودتان راضی میکنه تا جایی که اب هست چینه چرا؟ حال خود دانی آجا با فکر اونو کردی آنو شما ببخشید شما بزرگی کنید چته مامان چیه؟ چرا پای چشات گود رفته؟ شبا درست نمیخواه هر شب خواب میبینم دارم اعدام میکنم ماما تنهایی که میخوام به نزن دوره گردنم بهش فکر میکنم نفسم بارو نمیان مثل بچه گینی ها توی گوشی در انباری گیر افتاده بودم داد بیداد میکرم تو یا بابا بیاد بیاریدم بیرون باشه باشه بس بس ماما ما بچه اینجا میخوان دلداری میدن میگن هیچی نیه فهمی سری تموم میشه ولی من میدن سابقه خب خفشم کن زندگی 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 چشم مگه تو قسم نخوردی که نکشتیش قسم چرا خوردم مگه کسی هم قسم منو باور میکنم من باور میکنم تو بچه منی من میگم تو نکشتیش چه یک کاری نمیکنی برام یه وکیل پیدا کردم که اصلا کارش اینجور پرونده هاست قرار باش صحبت بکنیم با بابا هم صحبت کردم گفت هر کاری دستش بر بیاد میکنه او حتما نصب حالا هرچی میگم یعنی که همه ما داریم تلاشمون میکنیم تو رو انجا بیاریم بیرون دیگه اینجوری نکن بخواد لادن رو بیدم خوهر لیدا میدونم من چرا لیدا رو دوست داشتم بیارش اینجا یه کاری کن باش هش بزن به خدا اگه اون بخواد میتونه رزت مامان رو دایشه برمون بگیره و اینجا بیام بیرون خلاص شم یک کاری بکن برمون رو برده بیارش باشه مامان جا 
میشه قربونت برم سلام علیکم خانم لامه ای مادر آرهش آقای زرشاد مکی خوشبختم بفرمید خانم من به این دوست عزیز منم گفتم پروندشون رو خوندم پسرتون دوست دخترش یا نامزدش رو به قطر رسونده ظاهرا از بالای ساختمون که محل کارشون بوده پرتش کرده پایین و همه چی برای علیهش احتمالا حکمش قصاص کسی نبوده کسی ندیده ایشون هم اونجا بودن بله لیلا آمده بود شرکت با آرش صحبت کنه بحثش میشد تو تراس بودن که نرشی نخه ولی مثل پسرمه تو شرکت من کار میکرد از اقوام نزدیک بونه بفرم 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 پسرتون گفته که خودکشی بوده ولی هیچ شاهدی برای این ادعاش نداره همش هم میگه که لیلا قبلا چند بار بهش گفته که میخواد خودش رو بکشه خب این یعنی چی خب ما بهش اطمینان داریم آرش دروغ نمیگه اطمینان شما کافی نیستش من رو پروندش کار میکنم یعنی قبول میکنم که کار کنم شاید بتونم برای دادگاه یه ادله قابل رفاه بیارم که آرش قاتل نیست ولی من هنوزم میگم بهترین راه اینه که شما بتونید از خونه با دلیل دار رضایت بزنید رضایت نمیدم خیلی باهاشون حرف زدم بازم حرف بزنید بعضی مالیشون چه جوریه خوب نیست خب یعنی میشه با پول رازیشون کرد دو برابر بدین سه برابر بدین ولی رازیشون کنه ما یه خونه کوچیک دارم میتونیم اونم بهشون پیشنهاد بدیم نیازی نیست هر جور که خودتون صلاح میدونید من باید برم شماره منم که دارید من توی این هفته قراری باهاتون میذارم اگه خبری شد بهم خبر بدید خداحافظی خیلی ممنون خدا خدا آره سمیرو چه کاره نقد مال فرده بهش جنس نمیدم میگم نکنه فرده گرون ترشه میمونه سمان دیگه؟ بابا سمان نقده دیگه شما خرجش کنم بابا بوشید کیه؟ فرشت خانم آیده چون؟ بله آره آره نمیشه دیگه چکارش کنیم دیگه چند نفر افتیم من گفتم یه تو من میرم گفتم یه تو من میگم ولی فکر نمی کنم نه با این چیز رازی شد جون آرش که بیشتره این ارزش داره که نه باید تو هر کاری بگی من میکنم باشه همون جواش الان میام باشه همون جواش الان میام قربونه جایی اینجا مرده شده این چیگاه رو برن نه این واسه این چیجی که این جا ساخه بای 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 تو نمیخواد پیده شی من میرم برمی گرد جاییه بله ببخشیم مامان آرش همیشه در باز کنی میدونم صدا اون میشنوی میشه یه دقیقه بیا این جلوی در نمیخوام حرف تکراری بزنم مامان چرا جوابشو نمیدی؟ مامان با تو هم مامان مامان با تو هم با تو دارم حرف بزنم هیچی نگو میخواد تو رو ببینه میگه تو از همه چی خبر داری تو که میدونی آرش چقدر لیدا رو دوست داشت قسم میخوره میگه لیدا خودکشی کرده لیدا خودکشی نکرده نگاه کنی نارو اگه میخوای بری تو برو نه کجا برم وای میستم ببینی؟ 
ول نمیکنه چیش گفتی چی نگفتم مامان خانم فاتی تا در باز نکنی من از اینجا نمیرم ها تو چه غلطی داری میکنی تو چه کاره این وسط کم درد سر درست کردی تا الان ما اونجوری خودت به مظلومیت نزن واسه من لارشو یه گوشه ساکت بشه ببینم چه غلطی داری باش باش لار آره لارشو زوتر لارشو نگفتم نیا اینجا نگفتم بیای میبینن دارشون بد میشه من میخوام با لادن صحبت کنم لادن با شما صحبتی نداره من میخوام یه چیزایی ازش بپرسم شما اجازه بدیم من ببینم بابا زدین اون طفل معصوم کشین حالا نوبت این یکیه چیزی هنوز معلوم نیست آقا نادر داد بیداد میکنی شما چه من پدر آقای قاتل چه عجب شما رو زیارت کردی یارا دادن تو بفهم میفهم اصلا چی داری میگی آقا جون یه آدمی زاد چقدر چقدر میخوای به دی 300 تومان 400 تومان من رضایت بده نیست مامان مامان بده بیا دایی دایی دعوا چی نداشته باشم نصف دیار رو بدن بچه تو بکشن بالای دار ولی نمیذارم زنده از زندان برو تو برو خود از شما رفتی نداره من از اولم نباید تو رو با خودم میابردم یعنی چی؟ وای میستم که اینا هر چی دارشون میخواد من بگن اصلا حرف زدان اتماس کنم اینا اشتباه پر رو میشه باید سب کنیم ببینیم دادگاه چی میگه هر چی دادگاه بگه اصلا گیرم زبون املال زبون املال حکمش قصاص بود فکر میکنی اینا پول دارن پول دیاره بدن بابا دایه داره چرت میگه ما اصلا نباید بزنیم کار به این جواب کشه چی میگم بابا ما تو چی توافق داشتیم که تو این داشته باشیم رو هیچی توافق نداشت اصلا تو خواهد بکش کنم من خواهدم همیشه بیدارم شما نمیخواد چیزی رو درست کنم من اشتباه کردم که شما رو قاطعی ماجرا کردم فکر کردم از اینجا به بعد بذارم پدری کنی معلومه که اشتباه کردی یه عمر داری اشتباه میکنی اگه درست مادری میکردی که کار بچه به اینجا نمیکشید که چه سنمی با این زنه داری های خودتو میدازی جلو؟ بابا اون که گناهی نداره زشته باش اینجوری میکنی تا یکی لازم نکرد زر بزنی دایی چرا اینجوری میکنی؟ چرا فکر میکنید من ناراحت نیستم؟ اون خوهر منم بوده والا من از شما بیشتر ناراحتم باید هم باشی آفرین که ناراحتی باید بهت جایزه داد آگاهی خواستنم بشی؟ نمیدونم لابد موضوع لیداست دیگه کار همیناست دیگه دارن پول خرج میکنن که نظر بچه شون رو بله بلایی دارن اصلا خودم میرسونم بهت لازم نکرده خودم میرم میخوای بیا اونجا شر درست کنه دیگه همین الان با بدبختی از تو دعوا کشیدم بهت بیرون اصلا هم نمیکشه دیگه نمیدونم قصه کدومتون رو بخورم قصه داغمون رو بخورم قصه مریضی اینو بخورم میبینی که حالشو یا شر تو رو جمع کنم هی من برای خودت میگم اگه من جای تو باشم هر چی رو که میدونم میرم میگم تو هم هر چی رو که میدونی برو به وکیلت بگو الان سرب کردم با چند زیرم بوش اگه پیچوندنه چی بسامد کنم اون موقع میخوای چی کار کنی؟ اینه آمین
ماجرا یه چیز دیگه است. ازم پرسیدن دختری به اسم زهره حضرتی میشناسی؟ از ایران رفته ترکیه اونجا گم و شده. گفتن دوست لیداست. منم گفتم لیدا که مرده دیگه. الان زیر خاکه. منم هم چیزی کسی که شما میگی نمیشناسم. آخر بار که زهره رو دیدم برای خدافظی اومده بود. داش میرفت ترکیه. و هوای شایان. بعدش هم که الو سلام سلام آقا جان خوبی؟ آما امروز ملاقاته حتما پشو بیا وکیل هم که برام گرفتی من با خودت بیارش چی شد آراش؟ اینطوری نمیشه یه سه چیز از سالا بهت نگفتم اصلا چی چی بگیم چه برات بگیم آما اینجا اونجوری تو من برستم که سکته میکنم با مفصل اینجا نمیتونم بهت بگم که اصلا همه اینا زیر سر شایان بود شاید که قرارو در یه اسمی ازش نبرم کنم به اینجا و دادگاه و این صحبت ها نکشه سریع من اینجا بیارم بیرون کی تو رو بیاره بیرون؟ حرف بزن نبینم چی بود آرش اه ماما میان یا نمیان میخوای کمک کنی یا نمیخوای کمک کنی باشه باشه من دارم میان باشه آرش یعنی شما هیچ جوره امروز نمیتونیم بیای؟ من امروز خیلی درگیرم. چند تا جلسه دادگاه پشت هم دارم. آخه آراش خیلی اصرار داشت که شما هم باشی. شما برو ببین چی میگه موضوع چیه؟ بعد به من اتفاق چشم. خدا تو کسی به اسم شایان میشناسی؟ نه نمیشناسم. اصلا اسمش هم نشید. از بچهای شرکتم نمیشناسم؟ میپرسم. پس بیا دنبالم با هم بریم. نه نیازی نیست. تا بخوام بیام دنبال تو دیر میشه. بعدم تو رو که راه نمیدم برای ملاقات مکافات میشه فرقش نیم ساعته حالا شاید یه کاری کردیم منم تونستم بیام تو رسیدم زنگ میزنم پس منتظرم خداحافظ سلام خداحافظ بیماری دخترتون تحت کنترله ولی واقعیت هم اینه که اصلا وضعیت خوبی نداره مشکل قلبش هم ظاهرا برای امروز و دیروز نیست باید مادرزادی باشه بله آقای دکتر اینو خواهر دو قلوش مادرزادی مشکل قلبی داشتن که خوهرش متاسفانه فوت شد به خاطر نارسایی قلبی؟ نه ربطی نداره یه اتفاق بود آقای دویتا من اینا رو که حامله بودم دکتر بهمی پیشنهاد رو داد که سختشون کنم چون همون موقع تشخیص داده بودن بیماری قلبیشون ولی خب من دلم نیمد البته باباشون هم روزی نبود حتی دکتر که سونوگرافی من رو دیدن بهم گفتن که ممکنه یکی بچه ها مورد به دنیا بیاد که گفتن اگه این اتفاق بیفته احتمال سلامتی اون یکی بیشتره ولی هر دوشون دیگه زنده به دنیا اومده به هر حال اون چیزی که من الان میبینم قلبیه که هیچ اتمالی بهش نیست و متاسفانه ممکنه هر لحظه بیسته با دارو و درمان هم تا حدودی میشه کنترلش کرد و تنها راهش اگه جواب بده پیوند قلبه که اگه تمایل داشته باشید میتونید اینجا کارهای اداریش انجام بدین و توی نوبت قرار بگیرید اینجا هم جز مدود بیمارستان هایی هستش که پیوند قلب انجام میده بودی حالا وقت هبا خوریه آقا دا بودیم زیاد هبا خورده بذار بره داخل بیا بیا بارو تو همه هبا خوری بمونم تشتا اولین بارت میخوای اعدام شی؟ اعدام که ترس نداره با تو هم با تو هم جرسم 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 بچه نفسی 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 Oh, no. 
توی زندان گاهی این اتفاقات میفته آخه آرش اصلا اهل دعوا نیست نگران نباشید یه جراحت جزئی برداشته زارب رو هم فرستادیم انفرادی تا بازجویی بشه حالا آرش کجا هست همون بیمارستانی که گفتی بله یا روز با جوزه بگو میده خود ساعتون کیه؟ آرش راد از زندان آورده. بردنش آی سی او با آسانسوری طبقه اول. بریم پیش. آی سی او کجاست؟ از اون طرف نمیتونید برید. خانوم کجا؟ بچه گفتن آوردنش اینجا. شما یه دقیقه صبر کن. هر سوالی هم داشتید خانوم بهتون توضیح میدن. آرش راد گفتن آوردنش اینجا عزیزم چرا حول میکنی؟ اتفاق نیفتاده که مریض شما یه جراحت ساده تو شکمش داشت که بخیه خورد همین چون خون زیادی ازش رفته بود و ضربه به سر گردنش خورده بود دکتر گوی مرای کنی نگرمی نداره که بفهم میخوان بشینی بفهمی بشین فرشت بشین کجاست؟ بردنش تو آی سی او من نفهم برای این بچه چقدر اتفاق میفته آبست کجا میری؟ اون چی بچه هم؟ نمیتونی بری تو یعنی چی؟ بره بره ما نستم خانوم من دارم میرم این سرباز اینجا میمونه هیچ کسی رو داخل را نمیدی حتی نزدیکترین فرد خانوادر باشه چشم مراقب باش این اینجا چکا میکنه؟ این مدت پا به پای من دنبال کاره آرش بود الان دیگه اون موقعی که مشت دختر پسر جوان تو شکرش جمع میکرد باید فکر این چیزا می بود به این پسر از کی سپردی من از اول از این مرد که خوشم نمی اومد ببخشین خانم اسم رئیس مراسم چیه جناب دکتر بهبود زارچیان خیلی ممنون خواهش میکنم به این معنی آشنا پیدا میکنم سفارش کنم خزینه هاشم اصلا مهم نیست به وکیل زنگ بزن همه چی رو بهش بگو بعد از دایی لیده شکایت کنی من مطمئنم همه چیز رو سر اونه همهش تقصیر منه هر دو داشون تو شرکت من کار میدارم چه ربطی داره اتفاقا از موقعی که اومد پیش تو سر زامون گرفت با لیده هاش بشین آروم باش بول نرفت بشین آروم باش بشین من الان باش تو باش میگیرم برار میزار در مورد حرفی که میزنید دایش تحتیق کرده شاهد دیگه هم داری؟ شعر سابقه نه شهادت اون کافی نیست همسایهاشون هم بوده بر اساس ادعای حرف شما میشه یه شکایت ازش کرد و یه پرونده براش باز کنیم بعد آروم آروم بریم جلو و اما در مورد لیدا خانوم اینا قرار ازدواج با هم داشته هم؟ بله به خاطر مشکل گروه خونی مشترکشون دنبال یه سری آزمایش اینا بودن که حلش کنن پس هیچ اختلاف و مشکلی با هم نداشتن نه 
اختلافی نداشتن تو محل کار همش با هم بودن کلا رابطهشون خیلی صمیمانه بود شما این شایانی که ازش اسپورده رو میشناسین؟ نه اصلا نمیشناسم شما گفتین کارتون چیه؟ واردات و فروش تجهیزات کامپیوتر البته از موقعی که آرش رفته همه چیز به هم ریخته بیشتر کار شرکت روی دوشون بود از همکارای شرکت چی؟ کسی شایانو میشنسته؟ اتفاقا بلا فاصله از همکاران پرسیدم شاید خانواده لیدا بشنسن خب این خوبه میشه از اونا تحقیق کرد چون تو دادگاه حضور دارن اگه چیزی میدونن باید شهادت بدن در مورد پسرتون شما به اطلاعات شخصیش دسترسی دارید موبایلی چیزی برای پیدا کردن ردی از شایان میگن وقتی آرش دستگیر کردن موبایلش گرفتن ولی کامپیوترش خونه است میدونم یه گوشی دیگه هم داره هر صورت شما هر اطلاعاتی به دست بیارید به من بدین خوبه حتی یه سرنخ کوچیک اون خواهرش که به رحمت خدا رفت خیلی نترس و شجا بود کپی هم هم ولی خب اخلاقاشون با هم فرق میکنه دیگه زنده باشی ببخشید دیگه دیر وقته باید تشریف ببرد شما هم دمه در کار دارد قیمت نمیگونه حالا هر جو شده من روزیش میکنم یه لحظه ببین ما اگه بخوایم بشینیم ببینیم کی نوبتمون میشه که اینا بیارن یه دونه قلب به ما بدن بگن این برای دخترتون با همون گروه خونی کلامون پس برکه هست یارو میبینی نگاه نکن نگاه نکن یارو دستش تو کاره میتونه ترتیبی بده که ما خارج از نوبت کارمون چلو بیفته مثلا الان توی گمارستان دیگه یه دختر جوان مرگ مقضی سراغ داره یه پولی میگیره آدرس و مشخصات شما میده اگه کار اون را افتاده همه چی تمام شد یه پول دیگه همه شد من با رئیس بخش حرف زدم میگه اگه دنبال پیبندیم باید از راه قانونیش بریم اگر نمه مشکل میخواد زیر بزن تو آخه پوفیس فرد خدای نکرد یه بلای سر این بچه بیاد تو میخوای جواب گو باشی ولی یا رو بلده چی کار کنه عجیبه اینو پیدا نکردم خیلی هم مهم نبوده برشو تو آزمایشش معلوم بود مواد مصرف کرد یه دفعه دستش دیدم بهش گفتم نکن نگام کرد آرش. به این گفت یه بار برای تجربه است آرش بیه سوس ماس آرش میدونی باید چی کار کنی که خوابت ببره؟ باید یه کار کنیم بیدارت ببازه نمیری بخندیم تو بگو تو بگو دیگه تو بلدی تو بگو بیا این چرا ماهی ها را نمیرن چرا چون پا ندارن بهروز چیه؟ مال آرش کجا بود؟ پشت باربیکیو همون جایی که همیشه میشه سیگار میکشید این که شوهاش نداره چون اینقدر استرس داری؟ نمیدونم آروم باش دیگه عزیز من تو با این حال احوالت چطوری میخوای زندگی کنی؟ قیافت رو دیدی؟ از صبح تا الان یه لقمه غذا نخوردی فقط داری میدوی یه ذره به خودت برس چطوری؟ هیچی خوب پیش نمیره حالا اصلا خوب نیست بچه بیگونه هم تو بیمارستان افتاده اصلا نگران نباش همه چی درست میشه چه قفله فکر 
با اثر انگشتش باز میشه بخشی. من میتونم یه چند دقیقه پیش بچم بمونم نمیدونم اگه این آقا اجازه بده مشکل نداره نه مشکل نداره بمونم جانم ببخشی میشه خان پرستار صدا کنی بیاد باشه چش من ما تو اتا چه کامی کردیم؟ یعنی چی چی کار میکردی؟ بالا سر بچه هم اجازه نداره کسی بره تو جناب سلام گفته هشت که نباد بره تو برم بیرون برم سلام فرشته سلام چه خبر؟ قفل گوشی آرش رو باز کردم توش خیلی گشتم یه سری ویس پیدا کردم که طرف میدونی شایان کیه کیه؟ 
اسمش محیاره میشناسیش؟ محیار؟ نه نمیشناسم انگار آرش به یکی بدهکار بوده که این ازش خبر داره آدرسم فرستاده آدرس رو بفرست بینام جریان چی خم لامه ای یه لحظه تشریف میاری الان بله بله دکتر امارای پسر رو دید خیلی راضی بود ببخشید ببخشید این آدرسی که فرستادی پایین شهره بهتر معلوم برم سراخش باشه انشالله همین روزا به هوش میاد فقط تو میتونی باهاش حرف بزن بذار صدا تو بشنوه آهنگایی که گوش میکرد و براش بذار عطری رو که بوش و دوست داشت و براش بیار اینا که بهت میگم تو این چند سالی که پرستار بودم دیدم واقعا تاثیر داره میگه این بذاره من خوش هنجه که حرف من بیا سایم ها باطیر میزنی سایم ها باطیر میزنی هنجه که من همونم که نازنینت بگم برشته یه دنیا و دینت بگم سلام حرف من و حرف تو ببخشید مجید سمده میشنسیم مجید سمده کدوم خریه مجید سمده که همون مجید ما آقا میگی نمیدونم آره مجید سمده همون مجید ما آقا چیه؟ تو رو هم کلکیت کرده؟ نه، باش کار دارم دستی دروازه رو مستقیم میری؟ مستقیم دستی تکیازنه اونجا پیداش میکنی؟ <تصفيق> ممنون خواستم با یه همراه بیمار فهیمه احمدی صحبت کنم کدوم بخش بستریه؟ آی سی او مرگ مغزی شدم فکر کنم این بیمار متاسفانه دیروز فوت کردم و منتقل شدم به بیشتر رو با اینا دلال کارشون میره کلی از این جور چیزا سراغ دارم اون تو پول میخوا تمیدن ما پول نداریم با اون را نمیدن پولم کجا بود؟ نمیبینی وزی من و هرام؟ یه همه پول تو اسلام جدا خواب بزن ما که به اون پول نمیتونیم دست بزنیم تمیه چیزی میگی واسه خدا آره نمیتونیم دست بزنیم ولی کلی پولم به حساب لادن ریفته به اون که میتونیم دست بزنیم اونه سوایی که بهت گفتم با اون کماهن کردی؟ بله سایت این مدت که آرش نیست همه چیز داره میرزه با من که دارم کارم انجام میدم کارت انجام میدی؟ میدونی من الان کجا بودم؟ یافت آباد میشه یه آدم عوضی که اگر برش کرده بودم به امان خدا معلوم نبود الان چه اتفاقی میفتاد اون یارو مجید هم آقا میگی؟ خوبه که میدونی هیچ کاری نمی کنی های ساجدی شما پولات بلکه شده از تو بود خورده سرمو نبا خالی کنی ها رقمش همونه من که به تو دروغ نمیگم انا همه یه مورد دارم اونم بازیتش منونی دلخوری که میمیره ببینم منو ببین پسر کجا ببین اون زنه رو میبینی 
پیداش کردی؟ به نظر می یارو از این تلکه به گیرا بوده که خودش رو انداخته جلو ماشین آرش که پولی بگیره با همین دوستش محیار بوده میبرنش بیمارستان با وسادت محیار قرار میشه آرش پولی به این بابا بده که شکایت نکنه و کتاب بعد از این تصادف هم ماجرای آرش و لیدا پیش میاد خب این ماجرا چه ربطی به شایان داره؟ اصلا هیچ ربطی نداشت اصلا نمیدونم یه چه اسم شایان آورد واقعا اتفاقی نیفتاده یا برای اینکه من ناراحت نشم داری یه چیزی رو پنهان میکنی؟ فرشته چرا اینجوری فکر میکنی؟ چرا من باید چیزی از تو پنهان بکنم؟ رفتم بهش پول دادم و تموم شد گفتم اون کسی که بهت زده از ایران رفته گفته این پول رو برات بیارم ولی باید حواسم بهش باشه که دوباره داستانی نساسه الان هم بهتره برم شرکت به کارهای عقاب مونده برسم کاری نداری؟ نه اما خدافز سلام به بعدم میخوای بیر بیمارستان هم قد تابلو نیا سراغ من باشه بیر خانم لامه ای؟ بله میتونم چند دقیقه باتون صحبت کنم؟ در مورد در مورد پسرتون شما بفهمید بشین براتون توضیح میدم من در جریان اتفاقاتی که برای پسرتون افتاده هستم و واقعا ناراحت کننده است مخصوصا توی زندان که باید جای امنی باشه ببخشین شما کی هستین؟ از کجا این چیزا رو میدونی؟ ببینید من کارم طوریه که با انجمنه خیریه و بیمارستان ها خیلی کار میکنم و طبق آخرین اطلاعاتی که دارم متاسفانه پسرتون امید برگش به زندگی نداره و به طور قطع مرگ مغزی میشه کی این حرفا رو به شما زده؟ ببینید خانم من از روی قابل احتای پسرتون رو با رقم بالایی میخرم هر چقدر که راضی باشید خیلی بیجا میکنی؟ مرتی که چری چرت پرت میگی؟ کی اینو را داده تو؟ اینجا ساعت نداره کی اینو را داده اینجا؟ این کیه؟ کجا میری؟ کجا میری؟ نزار بدارم خواهیش میکنم خواهیش میکنم بچه من داره نفس میکشه اینجا بیمارستان خواهیش میکنم بشین بشین عزیزم بشین یه لفت بشین خود لانتت کن برای شاب بیار بشو خان بشین عزیزم اتفاق نیفته بشین نگران نباشه آرش میدونه اومدی سراغ کامپیوترش کاری هست بگو انجام بدم نه لازم نیست نگران نباش همه چی درسته نمیخواد انقدر استرس داشته باشی الان تمام فکر و ذکر ما اینه که تو سالم این بیمارستان بیر بیرون انشالله استرس ندم ولی حزینه این بیمارستان خیلی بالاست یه ذره دست همون واز باشه میتونیم پیونده تو بندازیم جلو بره بیکاری شادم به اونجا نکشو بمیرم زودتر باز شروع کرد نه باید به اون پوله دست بزنی چرا؟ پول مردمه کدوم مردم؟ الان که با خود اون از همه واجب تریم که مامانه تو الان پول داره یا من بعد هم وقتی پول تو حساب تو یاری مال توی دیگه باید بهشون برگردونی بهشون برگردونه آرش که دیگه نمیتونه چرا چرا تو پر خیلی خوب یاوش داری زره پیری افتادی و کاره میخوایم براش بکنیم نمیذاره چطور حالت برات ستار چیده نمیشم بی خیالت سلام عزیزم دم تو صدامه با 
مغزم گرفت باز اول نامه یادت باشه هنوزم آرزو ها تارزونه نبینمش که تو عشقم که چشما تا برونه تمام دل خوشی اینه که برمیگردی پیشه اینو از من نگیری که دیگه دیوونه میشه دیوونه میشه دیوونه میشه یادت باشه هنوزم آرزو هات آرزو نبینم عشق تو عشقم که چشمت آبرونه تموم دل خوشی مینه که برمیگردی پیشم اینو از من نگیری که دیگه دیوونه میشم دیوونه میشم دیوونه میشم سارا به شما فروخته؟ نه چون دستنگه میگن اکثرا هم اینجا بهش کمک میکنن این جنس هم یه روزی آقای جوونی اومد براش گرفت اون آقای جوون پسر منه میشه یعنی آدرسشو دارین که به من بدی؟ بله چشم منزل خانم امیزاده ببخشیم اینجا منزل خانم امیزاده است بفرمایی بفرمایی دزیزم سلام 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 من این خانم اینجا بله من من این خانم حال شما خوبه ممنون شما ناهید خانمی قربونت برم خوش آمدی بفرمایی بفرمایی دیر به دیر یادم هم یفتیم بفرمایی بفرمایی ببخشی موزم تو شدم ولی اشتباه فکر کنم گرفتین من ناهید خانم نیستم مادر آرش هم آرش؟ کدو بارش؟ پسر من براتون چند قلم جنس خونه خریده اجاق گاز و اوتو و این چیزا آرش حالا یادم افتاد دو سریز بود منتظرش بودم ولی مثل این که نایی شما بجاش اومدی دست به خاک میزنه ایشالا تلا بشه به خود ما هر چی داریم سراغ سراغ آرشی ماه به ما اینقدر به ما کمک میکرد ماهی ها نرمیزد من چیکار کنیم بگید در آمدی که نداریم یه یه خیلی خرجش زیاده یه یه بله بیاد بیا مامان آرش اومده سلام بیا اینجا بیا بدون این احالی اینجا خیلی به ما میرسن البته به خاطر یه یو بازم کم میارم ولی نمیدم کی بود که معرف کرد مانو به فسر شما که خدا وکیلی چند وقتا کم نزاشتن خدا خیلی شما سلام سلام دو باقه انار منه انار بیشت داری؟ بله خوشمزده است چطوری میتونی بد بشی؟ تو اگه قرار بود پسر بدی باشی که من به دنیا نمی آوردم آرش بهت هیچ وقت نگفتم ماما وقتی اختلاف من رو بابات بالا گرفت میخواستیم از هم جداشیم یه دفعه فهمیدم حاملم میخواستم سختت کنم ولی دلم نایمد نشون از دیگه تو نمیمیری مامون چه آهنگ قشنگی چه 
چه بوی خوبی میاد بله بوی عطریه که همشه بر نامزدش میخرید همون دختر خانم که همون که خود کشی کرد ببین چقدر زربان قلبش طبیعی تر شده برای آهنگایی که میشنوه دستگاه چیه بهش وصله برای بیمارایی که شرایط ویژه و خاص دارن کمک میکنه که شرایطشون استیبل و پایدار بمونه این دستگاه مانیتور دارم علائم حیاتیشو دائما اندازه گیری میکنه اگه مشکلی پیش بیاد ما خودمون اقدام میکنیم این دستگاه هم ونتیلاتوره کمک میکنه که نفس بکشه اگه قطع شه تنفسش دچار مشکل میشه و احتمال مرگ مغزی داره به خاطر اینکه اکسیژن به قلب و مغزش نمیرسه البته پسر شما که جی سی اسش 4 و 5 و ان بالاتر میره و بهتر میشه از این دستگاه جدا میشه شنویم ما آرهش میشنوی چی میگن خانم ایمیل هایی که بین شایان و آرهش رد و بدر شده بود پنج شیشتایی بیشتر نبود تو آخرین ایمیل شایان از آرهش خواسته بود که بعد از این با واتساب در ارتباط بشه شماره هم نزشته بود برای برقراری ارتباط با شایان فکری کرد چی؟ از طرف آرهش برایش یه ایمیل زدم که گوشیم رو دوزیدن این شماره جدیده یکی از خطای خود هم فرستاده الو کی؟ خب نظر کسی بری تو تو من بیا آره من باید برم شرکت شرکت رو دوز زده چی؟ همه جا ریختم به هم چند تا کامپیوتر اتاقای دیگر رو چند تا پرونده مهم و لپتاپ این اتاق بردم اینجا اتاق کیه؟ یکی از مدیران شرکت تا اثر انگوش مشخص شده که باید بدیم از ماشو بله بخشید به روز به روز اومدم خونه خونه رو دوز زده هیچی نبرده جز وسایل آرش و کامپیوترش به من بعدا میگیرم بخشید نظر منم همینه اینا میتونه همه به هم رب داشته باشه پیر زن مرد معتاد ایمیلی که به شایان زدید ضرب و جهر پسرتون تو زنده به نظر من سه تا احتمال وجود داره یک دایی لیدا نتونسته پول دیگه اعدام آرش رو جور بکنه یه نفر عجیل کرده تو زندان با قیمتی کمتر این کارو بکنه دو خود شایان که ما دنبالشیم شاید نخواسته که آرش حرف بزنه سه کسی که پسرتون زده حکم اعدامش اومده خواسته با کشتن پسر شما یه پرونده جدید باز بکنه تا بتونه برای خودش زمان بخره و شاید بتونه رضایت بگیره در زم 
با شرط که برای پسرتون پیش اومده احتمالا دادگاه شغب میفته ما باید کارامونو بکنیم من به دادگاه کاری ندارم ما همین کار رو داریم برای دادگاه میکنیم شما فکر کن من دادگاه من قاضیم برای من روشن کن ببخشید من میتونم آرش بیگونه سلام سلام علیکم ببخشید دیر شد آرش میکنم بفهمی سلام فرش من اگه بشه میخوام به اطلاعات بانکی پسرتون و نامزدش که فوت کرده دسترسی داشته باشم چون موضوع به همین سادگی که ما فکر میکنیم نیست من حتی شاید از پلیس کمک بگیرم شما به اون معتاد پول نقد دادین؟ بله آدرسش هم میدونی؟ آدرس درستی ازش ندارم من تو گوشی آرش ازش آدرس دارم آرش تو شرکت شما مسئولیت مالی داشت؟ نه کارش چیز دیگه ای بود دیدار روزای آخر از کارایی که میکرد پشیمو بود نمیخواست دادمش اومده میدونم آرش بهم گفته بود ولی بعضی کارا وقتی میری توش گیر میکنی یه بخشی از پولای لیدا تو حساب منه پس میگرفتم به صاحب اصلشون برگردونم درسته از کارا که لیدا میکرد خبر داشته <تصفح> ولی نمیدونم اون پولا دقیقا مال کیه برای همین فکر کردم از تو کمک بگیرم چرا من؟ تو از کارا که میکنی احساس خوبی داری؟ بعد اتفاقی که برای آلش و لیدا افتاد نه ولی چی کار کنم؟ خیلی کار هم میتونی بکنی هنوز نفهمیدی برای هیچ کس آقابت خوبی نداره اون از لیدا و آرش اونم از ظهره که نباید میرفت ببین منم موافق نبودم ولی از یه طرف های شایان وسط بود و از یه طرف هم آرش اصرار داشت بیشار ظهره حقش نبود اینجوری بشه و کلی امید برادرش هم میخواست به خودش ببره اون بدبخت هم گیر کرده تو نمیتونه برگرده این وسط بیشتر از همه دلم برای مادر آرش میسوزه که از هیچ چه خبر نداره فکر میکنم پسرش یه فرشت است ببین ساعت تنها کسی که از همه چه خبر دارن فقط من و توی مطمئنم اگه لیدا زنده بود الان بیشتر از همه رو تو حساب میکرد اونطور یه جور دیگه دوست داشت میدونست برای بیرون اومدنش از این مخمزه کمکش میکنی بلاخره ما باید تکفیل ما میدونم اونجا نمیشه که هر روز یه چیزی بودی یه روز یه چیز دیگه گفتی یه روز یه قیمت های دیگه از چی بگم بالا؟ خب قیمت ها خیلی بالاست بالاتر جنو دخترتونه؟ من نمیدونم مورد که ما به شما معرفی میکنیم شاید اصلا خودشون از شما پول نگیرن این لالوها فقط سهم ما میمونه اینجوری هم برای تو مفت الان شما موردی سرغ داری؟ هاش خانم هست شما نگه رو نباش یه مورد هست البته تکلیفش چند روز دیگه معلوم میشه احتمال 99 درصد کارش تموم فقط شما باید یه جوری به خانوادش نزدیک بشید تو چش بشید که پس فرد اتفاقی افتاد راضی بشم بدم به شما باشه مشکل نیست شما فقط لطف کنید آدرس بیمارستان رو بدید شما هر موقع ام کنی ما در خدمتیم فقط شماره حساب خدمتشون هست علا رساب یه وارزی باشه چش یه لحظه بیارم ای بابا چیه چی شده؟ اسمه شاید داد سرا تو سامانه سلام داد سرا برای چی؟ چیه میدونم باید برم توش ببینم چیه تو برو اول پولی یارو رو بادیست کنم ما یک پروسه جدید درمانی رو برای برگردوندن هوشیاری کامل پسرتون از دیروز شروع کردیم. اما اینکه واقعا حاصل این پروسه درمانی چه نتیجه‌ای رو داشته باشه از الان به قطعیت نمیشه گفت. ممکنه پسرتون علائمی رو نشون بده و به زندگی کامل برگرده که من از این بابت بسیار بسیار امیدوار هستم. درصدی هم احتمال داره که تمام تلاش‌های ما بدون نتیجه باقی بمونه و متاسفانه در شرایط زندگی نبوتی قرار بگیره. زندگی نبوتی یعنی چی؟ متاسفانه یعنی کمای مطلق. فرمایشی داشتم؟ شال داشت میخواستیم حالا یکی هم عریضا رو بپرسیم برن اینجا من هست برن اون با پرستارشون از پرستار بپرسیم ایشونه؟ 
سلام خانم سلام بفرمایید در مورد این جوون که مرگ مغزی شده میخواست سوال مرگ مغزی نشده شما از آشناهاشون هستی از آشناهاشون که نه نیستیم تا شنیدیم خیلی حال خوبی نداره گفتیم یه احوال پرسی از خونه بودش بکنیم همینجا بودن یه چند لحظه صبر کنید اومدن خانم لامه‌ای اینجا چه کار می‌کنی چرا دست از سرمون بر نمیداری؟ بچه ما انداختی رو تخت بیمارستان بسته تو نبود؟ خجالت نمیکشی؟ این دل تو خونک نشد؟ تو این بی همه چیز پول دادی بچه من تو زنده بکشم؟ کی بی خانوم من اصلا رو هم خبر نداره از یه حرفایی که میزنه هفته بابا صدا تو بیا پایی هرچی بهتی چی نمیگه برو میشی؟ گاشو بابا تو کی مود شدی؟ فکر این همین جوریه؟ شکایت میکنم ازتون ببین یه بار دیگه بیا اینجا واقعا کار تو بوده نادر چه حرفی آقا حرفشون رو باور کردی بابا فکر کن اگه کار من بود الان نباید میدونستم آرش این تو خوابیده ای خاک تو سر من که تو هم بهم شک دید واسه همین آگاهی خواستنت نه واسه من این ننه من غریبم با زیاده نایار من تو رو خوب میشنستم بعد بختم اون کردی رفت سلام خانم لامی شما خیلی چیزا رو درباره آرش و لیدا نمیدونید. آدرس یه دختری رو بهتون میدم به نام زهره حضرتی. اون دوست لیدا بود. آرش هم خوب میشناختش. براتون لوکیشن میفرستم برید سراغش. فقط یا با وکیل آرش برید یا تنها برید. این قضیه رو هم به هیچ کس نگید. میدونی درآمد آرش تو ماه چقدر بود؟ نه. مثلا نه نمیدونم. من به یه سری پرینت حساب بانکی لیدا و آرش دسترسی پیدا کردم تو حساباشون کلی پول هست اون زاره به آرش بود همون احتمالی که میدادم شد تو بازی اعتراف کرده چون یه هفته دیگه اعدام می شده با کشتن آرش خواسته یه پرونده قتل جدید برای خودش باز بکنه تا بتونه برای خودش زمان می گیره همینجا؟ بله سلام خانم سلام ببخشید منزل خانم زهره حضرتی اینجاست بله اینجاست از زهره خبر آوردین خبر که نه سلام سلام من دلشاد هستم وکیل دادگستری وکیل پسر ایشون توی یه سری تحقیقات رسیدیم به اسم خانم زهره حضرتی میخواستم ببینم میتونم یه چند تا سوال در مورد ایشون بپرسم بله آقا بفهمی تو نه تو مزمده میشه نه بفهمی تو بفهمی تو بفهمی بفهمی تو رو خدا از ظهر خبر داری؟ نه والا منم هیچ خبری ندارم اصلا نمیشناسم دختر شما رو. الو کجای داداش؟ سری بیا، سری بیا خونه. دو ماه ازش بی خبرم. من شما ازش خبر دارید ها؟ نه عزیزم ما چیزی نمیدونیم نمیدونم که زر مفته جواد یعنی چی؟ درست حرف بزن جواد خفه شد علکی خاطب اون را نزن بابا هی بون تو نلشی چی نمیدونی؟ داره کجاست؟ زهره رزما میپرسی؟ خفه شد بابا فکر کنی ما یابویی؟ جواد خفه شد ادب داشته باش بزرگتر اینجا نشسته پسرم گوش بده دعوا که نداریم خواهیم حرف بزنی با هم صحبت چیه؟ دو ماه معلومی پسر عوضی دابجی مارو کجا مرده؟ داشت این ننه همون پسر خرپوله هست اینم وکیلشه شما یه لحظه جلال جلال چی کار میکنی؟ جلال مادر زهره کجاست؟ آقا عزیز ما خودمونم نمیدونیم ماجرا چیه آقا ما هم نمیدونیم چه خبر میخوایم ببینیم این داستان چه رفتی پسر من داره هرچی از زیر سر پسر خودته حالا که پسر من اینجا نیست حرف بزنید خانم جلال من قسم زنده تو نمیذارم اگه زهره چیزی شده باشه به پسرت هم بگو نمیذارم راه زندگی کنه الان هم جواز زنگ بزن آگاهی بگو اینا اینجا آره زنگ بزن آگاهی بگو اینا بلنشون اینا میدونن داستان چیه خفش جواب زنگ بزن جواد تو هم حسابتو میرسم بزن زنگ بزن زنگ بزن 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 جلال شهر رو بخوا بود نمیزارم راست زندگی کنم بسه دیگه جناب سرمان خواهش میکنم منو بیخبر نذاری 
چش حتما مرس درمان خدا میبینی خونوادش مدعی هم مفقود شده درسته هرچی سعی کردن که باش در تماس باشن موفق نشدن ما حتی پلیس انترپول رو در جنرال قرار دادیم اما هیچ ردی از این خانم نتونستیم پیدا کنیم نه از خودش و نه از آدمایی که تو این پرونده ارتباطی داشتن و پولها رو برداشت میکردن پس افرادی که پول به حسابشون واریز میشده چی؟ اونا غالبا آدم های فقیر و ای بودن که از هیچی خبر نداشتن و در ازای پول حاضر بودن حسابشون رو جاری بدن ملاحظه فرمایید به کیه جاره میدادن؟ یکشون همین خانم زهره حضرتی که با آدم هایی در ارتباط بوده نتونستیم ایش اطلاعات ازشون پیدا کنیم جز دو نفر یکی از دوستانش به نام لیدا فتحی که مطلع شدیم که فوت کرده و خانوادهش هیچ اطلاعاتی از ارتباطش با زوره نداشتن و شخص دیگه به نام مهیار که مطلع شدیم از ایران خارج شده و مرتبط با حساب های اجاره بوده یک گره کوری تو این پرونده هست که البته ما پیگیریم و بازش میکنیم و حتما اطلاعات شما به ما تو این زمینه خیلی کمک میکنه یه چیزی این وسط درست نیست چی؟ مگه آرش ویدا تو شرکت آقای ساجدی کار نمیکردن چرا؟ پس چرا آقای ساجدی خودش از هیچی خبر نداره؟ نمیدونم بعد از مرگ خواهرت من خیلی بود بد رفتار کردم مامان جا ببخشید من ازت نراحت نیستم ماما قربونت حق داشتی زگیا یه چند کم حرف میزنه ماما هیچی رای به قربونت برم به خودت فشار نگر عزیز دلم ماما ماما خانم خانم بود این حالش بده تو رو خدا اجاله کنی علی که درست کار نکنه همینه دیگه هر لحظه ممکنه از کار بیفته تا که بعد تو نوبت خانم محترم کلی مریض قبل از مرز شما هستن بعدم قلب احتیاجی باید دوره خونش با مریض شما یکی باشه خانم مشهدی من با دکترش چک میکنم به احتمال زیاد به بخش سیو منتقلش میکنم خانم یه لحظه خانم یه لحظه خانم تو رو خدا یه دفعه وایس میشی آخه نشی خودم سعی دارم اتاق میشم نمیدونم چه خوب بیاد. 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 گفتم با اومان منظورم این بوده که ما جل زاید بدریش آی تو سرم بچه هم ببینید چه گوزه هم کنید ببخش بذاری من هم بیامش از باید خواهش میکنم داداش خوجایی پا شب شد بریم دیگه بریم داداش ولی اینا که تو میگی هیچ کنم گروه خونشون معلوم نیست آقا میریم میبینیم معلوم میشه دیگه بعد هم دیگه شما با مایی حساب کتابت هم سر جاشه فقط هم مورد خوارزادی شما نیست. مورد زیاده. ببخشید. جلی کانتر پرستاری کارتون دارم. برادرم رفته بود بازجویی هر سوالی ازش پرسیدن جواب داده به خدا کار اون نبوده فرشته خانم این همه را آمدی که اینو بگی نه یه دقیقه وایس این فرشته خانم من میدونم الان شرایط شما خیلی سخته خب سخت آدم ببینه بچه‌ش افتاده رو تخت بیمارستان ولی به خدا وضع من شما خیلی بدتر اون یکی بچه‌م که اونجوری از دستم رفت این یکی دخترم هم افتاده تو تخت بیمارستان منتظر نوبت از قلب پیوندی باید با گروه خونیشم بخوره به خدا ای تو دو سه روز دیگه قلب گیرش نه نمیفته میمیره بچه من همین روزا حالش خوب میشه اگرم خوب نشه قلبشو به بچه تو نمیدم ایشالا که خوب بشه دعا میکنم به خدا خوب بشه خدا میام داد سرا رضایت میدم خدا میبخشمش به حضرت عبا چی رو میبخشی؟ بچه من گناهی نکرده هر چی بوده تقصیر بچه خودت بوده باشه ولی اگه خوب نشدم همه امیدمون همینه فرشته خانم ما اگه بیشتر از این منتظر بمونیم بچه هم میمیره به خدا 
آراش بلادم با هم هم خونه نمون طور که بالی دا هم خون بود خب قسمت نشد اینا با هم استباج کنن الان آراش میتونه قلبشو بده به لادن به خدا اگه این کار بکنه اگه گناهی هم کرده باشه بخشیده میشه بچه من گناهی نکرده همه تون نشستین کشیک بدی که ببینیم بچه ای من که نه به قرآن من التماست میکنم بچه من نمیمیره حالش خوب میشه دورده کردم التماست میکنم التماست نکن درست خانم هر کاری که بگی من همون کنم هیچ کاری نمیخوام بکنی هیچ کاری نمیخوام بکنی مگه نگفتی داد مگه نگفتی داد گفتی داد گفتی داد گفتی داد گفتم الان میگم هر چی تو بگی دادگاه هر کاری دادگاه گفتیش میکنه هست دیگه دیگه دو بایست و همم بوش هرچی به گوشیت زنگ میزنم جواب نمیدی منشیت هم گفت تو جلسه ای ببخشید من امروز خیلی درگیر بودم تو دختری به اسم زهره حضرتی میشناسی؟ نه نمیشناسم کیه؟ از دوستای لیدا و آرش بوده با هم کار میکردن اونا تو شرکت تو کار میکردن چجوره که از هیچی خبر نداری؟ حرف من باور نمی کنی؟ دارم بهت میگم من از چیزی خبر نداشتم منشید، ساعد، این همه آدمی که تو این شرکت کار میکنن یعنی هیچ کس هیچ چی نمیدونه؟ من با همهشون صحبت کردم هیچ کی نمیدونه اسم اون دختر چی بود؟ زهره حضرتی اونا میپرسم من میخوام با ساعد صحبت کنم بکنم ساعد رفته بیرون بعیده بتونید پیداش کنید جالبی که به من اعتماد نداری این وکیل آقای دلشاد یه سری اطلاعات پیدا کرده که خیلی عجب غریبه مثل چی؟ مثل مجید سمدی داستانش خیلی با اون چیزی که تو تعریف کردی فرق میکنه هرچی که اون به من گفت بهت گفتم من چیزی نمیدونم باش نخور تو همه کار کردی شاید خدا میخواد من و خوهرم همیشه با هم باشیم اینجوری نگو دیگه حالی که حالت بهتره مامان ازت میخوام یه کاری بکنی جان مامان بگو میخوام با مامان آرش خرف بزنم میشونی بیاریش اینجا راستش من دوست ندارم دیگه ببینمش یعنی نمیخوام اصلا با شروع دری بشه به نظرم سلام هم نیست شما دو تو دوباره هم دیگه رو ببینی پس خودم بهش سنگ بزنم خب ببینیش که چی بهش بگی نگران نباش قبلش هم میخوام یه کاری برام بکنی سلام وقتی تلفناتو جواب نمیدم یعنی نمیخوام ببینم من کاری با شما ندارم ای زنگ زدم به خاطر اینکه دخترم میخواد شما رو ببینه. در مورد آرش هم هیچی نمیدونه. یعنی این فیلم کنه آرش هنوز زندانه. من نخواستم بفهمه. با این وضعیتی که داره صلاح نمیدونم خبرای بد بشه نره. مامان چی کار داره؟ میخواد ببینه از تو خصوصی باهاتون حرف بزنه. فقط در مورد مسئله آرش هم چیزی بهش نگین لطفا. من ببخشی. بله اتاق لادن فتی رو میخواستم بذار درم همراهشون صدا میکنم ای خودشون اومان سلام سلام بریم اول لباس تو عوض کن سلام بفرمایید بشینید صورتتون چقدر خسته است 
این روزایی هیچ کس حال خوشی نداره چقدر نگاهت شبیه نگاه لیداست داده اولین باری که دیدمش افتادم بارش ما دوتا رو برده بود رستوران برای شام که همه ببینیم یه رستوران رو باز بالای هتل بود اون شب شما یه عطر بشریه دادین حتی بهش گفتین که آرزو دارید دختری سر راه آرش قرار بگیره که هم دوستش باشه هم رفیقش هم همسرش لیدا همه چیز رو برای تعریف کرده در واقع من همه چیز رو بلا آدم میگفتم خوهر دو قلو بودن همینه لادم؟ خانم لامه من لیدا اونی که آرش از ساختم اون پرت کرد پایین لادن بود من و لادن همون جوری که همه چی به هم دیگه میگفتیم بعضی وقتا هم ما رو جای هم دیگه اشتباه میگرفتم همه چیز از شرکت بهروز ساجدی شروع شد همون جا واسه من آرش تموم شد همون جور که خودتون میدونید آرش و ساید واسه بهروز کار میکردن بهروز هم واسه آدمایی که هیچ کس درست نمیدونست که به جز یکیشون که اسمش شایانه اونا به ظاهر یه شرکت کامپیوتری و قانونی دارن ولی کار اصلیشون سایت های قمار و شرط بندی <تصفيق> تبلیغات اینترنتی دروغ و خالی کردن حساب مردمه من اول برای استخدام رفتم به اون شرکت بعدا که با آرش آشنا شدم فهمیدم کار اصلیشون چیه اولش مقاومت کردم ولی بعدش به خاطر آرش من هم باشون همکاری کردم کار اصلی من ساید و آرش گرفتن حساب اجاره ای بود مردم بدبختی که وضعیت مالی بدی داشتن یا مریض و گرفتار بودن یا به هر دلیلی به پول نیاز داشتن و پیدا می کردیم ازشون حساب های زیادی می گرفتیم در عوضش بهشون ماهیانه یا پول می دادیم یا یه چیزی که نیاز داشتن ولی اون بر داستان ما از حساباشون استفاده می کردیم بعضی از حسابا می شدن حسابای دوزی های اینترنتی ما که برای پیجای فیک و خریده اینترنتی دروغ استفاده می شدن <تصفيق> بعضی دیگه برای سایت های شرط بندی بودن مردمی که برای بازی می خواستن اکانتشون رو شارج بکنن به این حسابا پول می ریختن آرش و بهروز و سادم اطلاعات کارت اونا رو میفهمیدن حسابشون رو خالی میکردن تا پلیس بخواد حسابشون رو شناسایی کنه و ببنده همه رو بیتکوین میخریدن اون برم شایان همه رو دلار میکرد یا ملک میخرید یکی از ملکا الان به نام آرش باشه نمیخواد دیگه قلی کنی باشه لیدا چی کار کنم خانو فتی خانو فتی سب کن سب کن شما حالش به هم خورد خانو خانم خانم حالش بده بده چی شده؟ مامان جا مامان خوبی؟ مامان جا خوبی؟ چی شده؟ خانم مشکل نیست بفرمی چی نیست؟ مشکل نیست بفرمی 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 سرشت خانم بمونید ببخشید اگه حالش بهتر اگه اشکل نداره چند لحظه با هم صحبت کنم باشه مشکل نداره فقط چند لحظه بیمار رو خسته نکنید لطفا بله خیلی ممنون
دعوای من آرش از جایی شروع شد که من چند تا از دوستامو که وضعیت مالی خوبی نداشتن و آوردم تو این کار یکیشون هم زهره بود زهره چند تا حساب و کارت به ما داد چون حسابش قرار بود برای سایت استفاده بشه آرش و بهروز فرستادنش ترکیه قرار شد اونجا براش خونه بگیرن بهش پول بدن که زندگی راحت داشته باشه تا یه مدت هم براش همینجوری بود تا وقتی که پلیس همه حساباشو اینجا بست اون موقع دیگه زهره واسه آرش و بهروز و شایان مهره سوخته بود دیگه نه بهش کمک کردن نه میتونست برگرده ایران آرش با تو دارم حرف میزنم مگه قرار نبود هواشو داشته باشی؟ حالی که همه حسابش بسته شده برش کردی بسیدی که آشقا کنا به من مربوط نیست اون موقع که من آوردم شینجا چطور به من مربوط بود حالا خفه شدی که یه همه شنیدم اون موقع که داشتی بونی 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 اصلا تو چی کارشی؟ نه نشی؟ هرچی که هستم آدم بسید تو هی بونیستم من وقتی این داستان فهمدم بارش دعوام شد آرش منو کتک زد به دادن که گفتم خیلی از سبانی شد گفت تو حریفش نمیشی خودم میرم باش حرف بزن ما هم رفتیم شرکت من پایی موندم اون رفت بالا که بارش حرف بزنه آرش کجاست؟ نمیدونم فکر میکنم اتاقشون باشم چیه لیدا؟ آرش کجاست؟ تراست داره سیگار میشه آرش برای تو میخوام حرف بزنم باشم به ساخته بود نگاه میکردم بلادن از دراز پرد شد پایین آرش لادن رو کشت آرش میدونست که اون لادنه وقتی با مانم و دایم این داستان رو فهمیده خرار شد مثل یه راز بینه اون بمونه به خاطر اون همه کاری که کرده بودم با هم گیر بود مانم با هیچ کس نمد بفهمه که تو لیدایی لادم نمد میره کاش من مرده بودم نمیدونم تا که زنده ولی قبل شما همه اینا رو به پلیس گفتم بروز من یه مدت برات کار میکردم دیگه نمیخوام باشم حالا که به نون روایی رسیدی میخوای بری؟ ها؟ یادت نمیاد حتی نمیدونستی یه دوچرخه برای خودت بخری هر چی داری از من داری تو هم خیلی چیزه که داری اما داری از من آرش لیدا من نمیخوام آقابتم مثل اونا بشه مثل کی بشه؟ بدبخت اگه آرش حالش خوب بشه ارزام صد برابر بهتر میشه کوری پول، ملک، املاک چه اینجا، چه تو ترکیه، گرای امضای اونه من دیگه یه ریال از اون پولارم نمیخوام باشه برو ولی به ولا قسم اگه حرفی از اینجا بره بیرون خودم میکشم منم نگه هم آرش حالش خوب شد همه چی رو میگه <تصفيق> نگران نباش حواسم جمعه فکر میکنی برای چی مدت دائم با مادرش بودم ها؟ میرفتم بیمارستان رو میامدم مای بری برو برو دیگه هر چی بارستادی گم شو
میدونم که سخته ولی این تصمیم که گرفتید خیلی بزرگ و تصمیم برانگیزه امیدوارم حال پسرتون خوب بشه و هیچ نیازی به برگه اهدای اعضا نباشه ولی شما با این کاری که کردین جون چندین انسان رو نجات دادین خوشحال باشی غزاله بگو وضعیت پسرش چه جوری شده بگو دکتر چی گفت هیچی دیگه دکتر گفت سطح مرشدش اومده بالاتر احتمالا تا چند روز دیگه هم حالش خوب میشه خیلی عجیبه دکتر خانم لامه همونطوری که حدس میزدم علائم حیاتی پسرتون به صورت کامل داره برمیگرده یه سری از آزمایش هم واکنش نشون میده احتمال زیاد تا چند روز آیان به هوش میاد آی ساجدی؟ بله من سرگوز شفیق زاده هستم از اداره آگاهی ما حکم جلب شما و بازرسی از شرکت رو داریم ما چیز پنهان اینجا نداریم خواهیم بازرسی کنیم بفرم بفرم میگن حالش داره بهتر میشه اگه اجازه بدی میخوام ببینم بشه
حالت خوبه مامان قلبت درست کار میکنه راحت نفس میکشی دکترت گفت داری خوب میشی آره مامان راست میگه داری خوب میشی خوب نشو اگه خوب بشی میکشن داری چه انباری گیر کرده بودی وقتی داره تو وردم از خوشحالی میخندیدی بغلت که کردم قلبت مثل قلب یک کنچش دون دون میزدی دیدی به موقع رسیدم نجاتت دادم همه چی رو بهم گفت گفت که واسه ای پول چه کارا کردی هنوز باورم نمیشه آره چی جور دلت اومد با اون مردم بدبخ اون کارا رو بکنی خانو پرست داره میگو اینو که چودو کنی دیگه تو نمیتونه نفاس بکشی زیادت میکنه آره میخوای فرش دارم ما آره روحت میشی
به خوابارم خودم لالایی میگم تو رو دست همون بالایی میدم نمیخواد دیگه از چیزی به ترسی دیگه دل شور از اینجا به بد نیست ما بگو در خونه را نکوبن که دیگه من نیست مثل ما هم بود جمع دونم و جمع کن برام که من دیگه رفتم ما بزوینم بغله من از این آدم و ترسیدم آره بگو رفت از اینجا میترسم اون بیرون زخمی ترشم اونا که پشت درم و تی بازیشون نمیشم دیگه اونایی هم که تو روم خوبم پشت توی دستشون شم شیره اونا که پشت درم و تی بازیشون نمیشم دیگه اونایی هم که تو روم خوبم پشت توی دستشون شم شیره به خوابارم خودم لالایی میگم تو رو دست همون بالایی میدم نمیخواد دیگه از چیزی به ترسی دیگه دل شور از اینجا به بد نیست اونا که پشت درم و تی بازیشون نمیشم دیگه اونایی هم که تو رو خوبم پشت توی دستشون شم شیره اونا که پشت درم و تی بازیشون نمیشم دیگه اونایی هم که تو رو خوبم پشت توی دستشون شم شیره وقتش رسیده که همه از این داستان با خبر بشه داستانی که از کنار این درختی گیر تو شروع شد گاهی اوقات ورق زندگی آدم و خیلی ساده بر میگه درست تو لحظه هایی که اصلا فکرش رو میگه جنگنده ها قرار بود شهر سردش رو بمبارون کنند. زمان، هوا، جهت باد و خلاصه همه چیز مهیا بود. تنها بمب باقی مونده بی هدف.